వెల్కమ్ టు సత్య అకాడమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోని యూనిట్ వన్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ అండ్ మెయిన్స్ లోని యూనిట్ వన్ లో సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ దాంట్లో భాగంగా ఈ పిఎం ఎస్టీ ఐఏఎస్సి దానికి సంబంధించినటువంటి తొమ్మిది మిషన్లు ఎగ్జామ్లు అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా వాట్ ఈస్ పిఎం ఎస్టీ ఐఏఎస్ ఐఏఎస్సి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ప్రధానమంత్రికి శాస్త్ర సాంకేతిక మరియు ఆవిష్కరణ రంగాల్లో శాస్త్ర సాంకేతిక మరియు ఆవిష్కరణ రంగాల్లో ప్రధానమంత్రికి సలహా ఇవ్వటం కోసం ఒక కొత్త కౌన్సిల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కౌన్సిల్ పేరే పిఎంఎస్టీఐఏసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ దీని ద్వారా భారతదేశంలో ఈ ప్రధానమంత్రికి భారతదేశంలో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు వాటి ద్వారా సామాజిక సమస్యలను ఏ విధంగా అరికట్టవచ్చు ఆ ఎదుర్కొనే ఆ అరికట్టబోయే సమస్యలు ఉన్నారు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలను ఏ విధంగా వినియోగించవచ్చు ఆ భాగంలో భాగంగా తొమ్మిది మిషన్లను ప్రతిపాదించింది ఎస్టీఐఏసి పిఎం ఎస్టీఐఏసి ప్రధానంగా తొమ్మిది విభాగాలను ప్రతిపాదించింది తొమ్మిది విభాగాల్లో తొమ్మిది మిషన్లను తొమ్మిది మిషన్లను ప్రతిపాదించింది ఈ తొమ్మిది మిషన్లలో ప్రధానంగా ఏ ఏ ఈ నైన్ మిషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ దానికి సంబంధించినటువంటి పెక్యులర్ క్వాలిటీస్ తోటి దానికి సంబంధించినటువంటి లక్ష్యాలతోటి ఈ తొమ్మిది మిషన్లు కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆచర ఆచరించి వాటికి సరైనటువంటి సమస్యలను దానికి సంబంధించిన సమస్యలు దగ్గర పరిష్కారాలను చూపించగలిగితే భారతదేశం శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల ద్వారా వినియోగించుకొని సామాజిక అభివృద్ధిని ఎక్కువగా సాధించే అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో మొట్టమొదటిది నేచర్ నేచర్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ న్యాచురల్ సహజమైనటువంటి భాష అనువాదం అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకు కనబడుతున్నటువంటి భాషతో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాంతీయ భాషలను ఇంగ్లీషుతో అనుసంధానం చేయటమే ఈ మిషన్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం హిందీని ఇంగ్లీష్ తోటి తమిళని ఇంగ్లీష్ తోటి కర్ణాటక కన్నడని హిందీ తోటి ఇంగ్లీష్ తోటి ఇట్లా అన్ని రకాలు ఇట్లా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంగ్లీష్ ని సెంట్రిక్ గా చేస్తూ ఇంగ్లీష్ ని ప్రధానంగా సెంట్రిక్ గా చేస్తూ అన్ని భాషలకు సంబంధించినటువంటి విద్యా వై విద్యా వైద్య ఉపాధి రంగాలలో అన్ని భాష అన్ని రకాలైనటువంటి అన్ని భాషలకు చెందినటువంటి అన్ని రకాలకు చెందిన పుస్తకాలను అనువదించడమే ఈ లక్ష్యం లేదా ఈ మిషన్ యొక్క లక్ష్యం తొమ్మిది మిషన్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ లో భాషలను ఏ విధంగా అనువదించవచ్చు ఆ అనువదించినటువంటి భాషలను ఎలా పరిష్కరించాలనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నెంబర్ టూ ఇది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ మిషన్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు భారతదేశంలోని అన్ని భాషలను అన్ని భాషలను అనువదిస్తూ అనువదిస్తూ ఇంగ్లీషుతో అనుసంధానించడం ఇంగ్లీషుతో అనుసంధానించడం ఇంగ్లీష్తో అనుసంధానించడం ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ నెంబర్ టూ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ తొమ్మిది మిషన్లలో రెండవ అతి ముఖ్యమైనటువంటి మిషన్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఆవిష్కరణలు భవిష్యత్ తరాలను లేదా భవిష్యత్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను సుదూరంగా మార్చబోతున్నావు అనడంలో ఇటువంటి సందేహం ఉంది భవిష్యత్ రంగాలు లేదా భవిష్యత్ టెక్నాలజీ అంటే సమాచార సాంకేతిక రంగాలు కావచ్చు 
రక్షణ రంగాలలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లను వినియోగించడం ద్వారా క్వాంటమ్ రాడార్ ను వినియోగించడం ద్వారా లేదా క్వాంటమ్ శాటిలైట్ లను వినియోగించడం ద్వారా భవిష్యత్ రంగాలకు విస్తృతమైనటువంటి అభివృద్ధి లేదా భవిష్యత్ తరాలకు అవసరమైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించేది ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి అంశం అదో అసలు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఏదైనా ఉత్తేజత పూరితమైనటువంటి ఒక అణువు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ అని చూస్తున్నాం కార్బన్ కి రెండు దశలు ఉంటాయి ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎక్సైట్ చేయటం ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కి చేరటం వల్ల ఆ క్రమంలో దాని నుంచి విడుదల అయ్యేటువంటి శక్తి ఫోటాన్ల రూపంలో విడుదలవుతుంది అంటే అలా విడుదలైనటువంటి ఫోటాన్లను సమాచార బదిలీకి వినియోగించడం ద్వారా కానీ అటువంటి అలా విడుదలైనటువంటి ఫోటాలను టెలివిజన్ లలో కానీ లేదా రాడార్ పనితీరులో కానీ వినియోగిస్తే దానినే క్వాంటమ్ టెక్ టెక్నాలజీ అంటారు మరి ఈ ఫోటాలను ఎలా వినియోగించాలనేది చాలా సంక్లిష్టమైన సబ్జెక్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోటాల యొక్క సంక్లిష్టత ఎలా ఉంటుంది అంటే క్వాంటమ్ యాక్చువల్ క్వాంటమ్ యొక్క బేసిక్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ని క్యూబిట్ అంటారు నార్మల్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్స్ లో ఉన్నటువంటి బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో ఏముంటాయి వన్ జీ వన్ జీరో ఉంటుంది బైనరీ వెరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దీన్ని ఏమంటారు బిట్ అంటారు అదే క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఏమంటారు క్యూబిట్ అంటారు సో క్యూబిట్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే వన్ రూపంలో ఉండొచ్చు లేదా జీరో రూపంలో ఉండొచ్చు వన్ జీరో రూపంలో ఉండొచ్చు వన్ వన్ రూపంలో ఉండొచ్చు వన్ వన్ జీరో జీరో రూపంలో ఉండొచ్చు సూపర్ ఇంపోజిషన్ అట్లా ఎన్ని ప్రాబబిలిటీస్ అయితే ఎన్ని ప్రాబబిలిటీస్ అయినా సాధ్యం చేసుకుంటుంది కాబట్టి సమాచార బదిలీని చాలా వేగంగా సాధించడానికి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ చాలా విస్తృతమైనటువంటి అవధి కలిగి ఉంది భారతదేశం క్వాంటమ్ శాటిలైట్ ను తయారు చేస్తూ క్వాంటమ్ శాటిలైట్ ను ప్రయోగించనున్నటువంటి దేశాలు మూడవ దేశంగా నిలవబడుతున్నది ఓకే సో రామన్ బెంగళూరు లోని రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే సంస్థ భారత ఇస్రోకి అవసరమైనటువంటి క్వాంటమ్ శాటిలైట్ ని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నది అంటే క్వాంటమ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రాంటియర్స్ లేదా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి మెకానిక్స్ చాలా భవిష్యత్ తరాలను చాలా విస్తృతంగా మార్చబోతున్నాయి అనడంలో ఇటువంటి సందేహం ఉంది ఇది క్వాంటమ్ మెషిన్ మెకానిక్స్ లేదా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఏరియా సో యాక్చువల్ గా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ని సెపరేట్ ఫైవ్ మార్క్స్ గా కూడా అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం అంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ క్వాంటమ్ టెలివిజన్ క్వాంటమ్ రాడర్ క్వాంటమ్ శాటిలైట్ క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ పంచసూత్రాలు క్వాంటమ్ శాటిలైట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ క్వాంటమ్ టెలివిజన్స్ క్వాంటమ్ రాడర్స్ అండ్ క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈ ఐదు ఐదు మార్కులుగా మొత్తం కలిపి ఐదు మార్కులు అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది సో క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నార్మల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లో ఎవరైనా ఒక ఇంట్రూడర్ ఎంటర్ అయ్యి హ్యాకర్ వచ్చాడు అనుకుంటు హ్యాకర్ వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్యాదర్ చేస్తుంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక వ్యక్తికి ఫోన్ చేస్తున్నావు నువ్వు అతను అతను మధ్యలో ఒక హ్యాకర్ ఎంటర్ అయ్యి నీకు మీ ఇద్దరికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని దొంగించడానికి ఎక్కువ అవకాశం మరి అదే క్వాంటమ్ శాటిలైట్ అయితే క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ ఏ మరియు బీలు క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే ఎవరైనా ఒక హ్యాకర్ వస్తే ఇద్దరికి సమాచారం వెళ్ళిపోతుంటాయి ఏ మరియు బీలు అని ఇద్దరిని అలర్ట్ చేస్తుంది మధ్యలో ఒక హ్యాకర్ వచ్చాడు వెంటనే అని చెప్పి వెంటనే ఏం చేస్తుంది ఆ కొత్త సెట్ ఆఫ్ బీమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కొత్త ఫోటాన్స్ వెంటనే పంపిస్తుంది ఎన్ని సార్లు హ్యాకర్ వస్తే అన్ని సార్లు ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి హ్యాక్ ప్రూఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మొట్టమొదటి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా చైనా బీజింగ్ మరియు షాంఘై నగరాల మధ్య క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ను ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేసింది అంటే క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అనేది చాలా బలమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ఎటువంటి హ్యాకర్ కూడా ప్రవేశించలేనటువంటి వ్యవస్థని క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థగా చెప్పవచ్చు ఓకే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మిషన్ నెంబర్ త్రీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదా కృత్రిమ మేధస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మేధస్ అంటే యాక్చువల్ గా ప్రపంచం యాపిల్ సిఇఓ అయినటువంటి టిమ్ కుక్ ఇటీవల భారతదేశాన్ని సందర్శించినప్పుడు అతను ఇచ్చినటువంటి ప్రధానమైన ఇంటర్వ్యూలో అతను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచ శాస్త్ర సాంకేతిక ప్రగతిని మూడు టెక్నాలజీస్ మార్చబోతున్నాయి నెంబర్ వన్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ 
నెంబర్ టూ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ నెంబర్ త్రీ వర్చువల్ రియాలిటీ ఇంకా కుదించి రెండే రెండు టెక్నాలజీస్ భారత మానవాళి యొక్క ప్రగతిని మార్చబోతుంది నెంబర్ వన్ ఏఐ నెంబర్ టూ మిక్స్డ్ రియాలిటీ మిక్స్డ్ రియాలిటీ సో మిక్స్డ్ రియాలిటీ ఏముంటుంది ఏ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఉంటుంది వర్చువల్ రియాలిటీ ఉంటుంది ఆగ్మెంటెడ్ మరియు వర్చువల్ రియాలిటీ మిక్స్డ్ రియాలిటీ గా పిలుస్తారు ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క వినియోగం అనేక అనేక రకాలైనటువంటి వాటిలో వినియోగించవచ్చు హెల్త్ కేర్ ఇంకా ఏ రంగాల్లో వాడచ్చు ఈ మిషన్ చెప్తున్నాం వైద్య రంగం విద్యా రంగం వైద్య రంగంలో ఏ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యాధి లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతున్నాయి అంటే అతనికి ఈ వ్యాధి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ పలానా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ డేటా బేస్ ని తయారు చేసి ఎవరెవరికి ఏ ఏ వ్యాధులు ఎంత శాతంలో ఉన్నాయి పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నటువంటి ప్రజల యొక్క శాతం లేదా వారి యొక్క సంఖ్య వీటిని గుర్తించడం కోసం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మెథడ్స్ వినియోగించు విద్యా రంగంలో భారతదేశంలో పాఠశాలలకు బహిర్ బహిర్ భాగ్యంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులను గుర్తించడం లేదా వారి యొక్క సంఖ్యను నమోదు చేయడం ఓకే అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయ రంగంలో ప్రధానంగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విధి ఏముంటుందంటే రాబోతున్నటువంటి విపత్తులను ముందస్తుగా గుర్తించడం సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అట్లాగే ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాంతంలో రాబోతున్నటువంటి మాన్సూన్లను ముందు చాలా ఎక్కువ చాలా త్వరగా గుర్తించి ప్రజలు ప్రజలను లేదా రైతులను చైతన్యపరచడం మరియు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్లను విశ్లేషించి ఈ సంవత్సరం ఈ ఈ పంటను పండించడం ద్వారా రైతులకు లాభదాయక లాభదాయకంగా ఉంటుంది లేకపోతే ఈ పంటను ఈ సంవత్సరం నష్టాలు పాలవుతుంది కాబట్టి క్రాప్ ఆ ప్రత్యేకమైన పంటకు క్రాప్ హాలిడేను ప్రకటించడం వంటి చర్యలను వెనువెంటనే తీసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ఉపయోగం చాలా ఉంటుంది దీంతో పాటుగా వ్యవసాయం మరియు స్మార్ట్ నగరాలు స్మార్ట్ లేదా ఆకర్షణీయ నగరాలు స్మార్ట్ నగరాలు లేదా ఆకర్షణీయ నగరాలు మౌలిక సదుపాయాలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూడింగ్ స్మార్ట్ మొబిలిటీ ఇంక్లూడింగ్ స్మార్ట్ మొబిలిటీ అండ్ రవాణా లేదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వైద్య విద్యా వ్యవసాయ విద్యా వైద్య వ్యవసాయ రంగాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ను వినియోగిస్తూ ఆ సంబంధిత ప్రజలను లేదా ఆ వర్గాలను చైతన్య